ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിദ്യു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ഗ്രീസിലെ സിമോസിൽ ജനിച്ച് ലോക പ്രശസ്തനായി മാറിയ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യു പി ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്പർ റൂൾസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് അക്കങ്ങൾ വിശ്വത്തെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ വിശ്വപ്രശസ്തമായ വാചകം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ആരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാം ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനായി തന്നിരുന്നു അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒപ്പം മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തിരണ്ടും വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിയേഴും ആയാൽ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവയുടെ തുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ തുക സംഖ്യകൾ എയും ബിയുമാണെങ്കിൽ അവയുടെ തുക എന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിയേഴ് വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റേത് കുറച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്നത് എ മൈനസ് ബി അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് ആ സംഖ്യകളെ ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്നും സങ്കല്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞ അവയുടെ തുക തുക എന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നു അവരുടെ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിയേഴാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേത് കുറച്ചതാണല്ലോ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വർഗ ആ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാൽ അത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം എ പ്ലസ് ബിയുടെയും എ മൈനസ് ബിയുടെയും ഗുണനഫലമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എ പ്ലസ് ബി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിയേഴ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറും ഒന്നും ഏഴ് എഴുപത്തിനാല് വീണ്ടും അത് എഴുപത്തിനാല് എന്ന് തന്നെ വരും നാല് ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എയും ബിയും അവയുടെ തുക എ പ്ലസ് ബി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം എ മൈനസ് ബി മുപ്പത്തിയേഴ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താനായി ഐഡൻറ്റിറ്റി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബിയുടെ വില ഇരുപത്തിരണ്ട് എ മൈനസ് ബിയുടെ വില മുപ്പത്തിയേഴ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിയേഴ് എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ വില എന്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒന്നിലധികം തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ അതിൻ്റെ പവറായി മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 
അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ആവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ആവർത്തിച്ച് വന്നവേ എ എന്നും ബി എന്നും എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയനിനെ ഞാൻ എ എന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആവർത്തിച്ച് വന്നതാണ് അതിനെ ബി എന്നും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബിയുമായി എടുത്താൽ ഇത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതായിരുന്നു അത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ എ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നും പ്ലസ് ബി എന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നും വരുന്നു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നത് ഒൻപതും ഒന്നും പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം പത്ത് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് എന്ന ഉത്തരം ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതണം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് വന്നതിനെ അതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ആവർത്തിച്ച് വന്നതിനെ പവറിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയ ശേഷം അതിന് എയും ബിയും എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്താണ് അതെടുത്ത് എഴുതുന്നു എയും ബിയും തിരിച്ചതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഉത്തരം കിട്ടുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും പരിശീലിക്കുക നമ്പർ റൂൾസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് അക്കങ്ങൾ വിശ്വത്തെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാചകമാണിത് നമ്മളെയും അക്കങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലും അത് ശരിയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഗണിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിലെല്ലാവരും ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടുക എന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ കിട്ടുക എന്നാണ് എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ചൂതാട്ടത്തിന് തുല്യമാണ് എങ്കിലും അത്തരം ചൂതാട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാല് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് വളരെ വേഗം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വില കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് കെ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഉദാഹരണമായി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വില അഞ്ചാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താം ഇതുപയോഗിച്ച് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് കെയ്ക്ക് പകരം അപ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സമയമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ആയാൽ
x minus 1 by x equal to k ayal x square plus 1 by x square equal to k square plus 2 i dikim x square plus sana plus thanne ana plus matra ana ibada minus sana ni chindi kira da ida plus thanne ana muna amate identity x plus 1 by x k ayal x cube plus 1 by x cube k cube minus 3 k i dikim at the identity x minus 1 by x is equal to k ayal x cube minus 1 by x cube k cube plus 3 k ana ibada minus thanne ana ori samshi umenda ibada plus thanne ana ori samshi umenda e identity is thirty item padichoi kiga idu vyogichu valare vegatil itterathil ulla chodyangalde uttara namukku kandathan kariyum idodu kodi identities enna bhagam nammal avasanipikkiyana thirty item idu practice cheyiyanengil identities enna bhagathu ningalkku oru markum nashtapidilla ennu enikku urappunde appol nirandaram parishilichu konde irikkuga nirandara palishi parishilikkumbol namukku koodal anubhava gnanam undavugeyum valare vegatil problem cheyan kariyugeyum cheyi nammude class thodangiyathu thanne oru chodyathode irunnu ആരാണ് ആ വ്യക്തി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ഗ്രീസിലെ സിമോസിൽ ജനിച്ച് ലോക പ്രശസ്തനായി മാറിയ നമ്മൾ ഇന്നും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല പൈതകോറസ് പൈതകോറസ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ഗ്രീസിലെ സിമോസിൽ ജനിച്ചു വളരെ പ്രശസ്തനായി മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ വർഗം മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന പൈതകോറ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പൈതകോറസ് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ബൗദ്ധായനൻ ഇതേ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രഗണിത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ശൂൽഭസൂത്രം എന്നാണ് ശൂൽഭസൂത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കർണം വർഗം സമം പാദം വർഗം പ്ലസ് ലംബം വർഗം എന്ന സിദ്ധാന്തം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബൗദ്ധായനനാണ് എന്നാൽ അത് പൈതകോറസ് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ആ സിദ്ധാന്തത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു തെളിവ് ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പൈതകോറസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതറിയപ്പെടുന്നു പൈതകോറസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഈ വാചകം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്കങ്ങൾ വിശ്വത്തെ ഭരിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഈ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച